നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടി എനർജി ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ എമങ് ദം വൈ ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ഫോം ബട്ട് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഔർ ഡിസ്ട്രോയ് അതായത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കുമുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു ഗുണസവിശേഷതയാണ് ഒരു ഗുണവിശേഷമാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ എമങ് ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓബ്ജെക്റ്റുകൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വൈ ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് മുമ്പോട്ട് പറയാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വഴി നമുക്ക് പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ഫോം അതായത് അത് രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യമാണ് എനർജിക്ക് പക്ഷേ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അത് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കില്ല ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല രൂപം മാറ്റാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറാം പക്ഷേ ഇല്ലാതാക്കാനോ നശിപ്പി പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കാനോ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ സിമ്പിൾ സ്കൂൾ ലെവൽ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓർ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ഷമത കപ്പാസിറ്റി ഓർ ദ എബിലിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ എനർജി ഇത് സ്കൂൾ ലെവൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഇത് ഈ ഡെഫിനേഷൻ പൂർണ്ണമല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതും ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി രണ്ടും ഒരുപോലെ നമുക്ക് സയൻസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇനി ഈ വാക്കിൻ്റെ ഒറിജിനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് എനർജിയ എനർജിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്നായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതാദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ എനർജിയ എന്ന വാക്ക് നിലവിലുണ്ട് പിന്നീട് തോമസ് എങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ രംഗത്തേക്ക് എനർജിയെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോഴപ്പോഴും എനർജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ആ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വളരെ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ വാക്ക് സയൻസ് ഫിസിക്സിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ട് മാറുന്നു ഇന്ന് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചു നിർത്താനാവാത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് മുമ്പോട്ട് പറയും ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫിസിക്സിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സമയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴുകളിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ സുവർണകാലമാണ് ആ സമയം ശാസ്ത്രം വളർന്നു വരുന്ന സമയം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഇത്രയും കൃത്യമായ കണിശമായ ഒരു നിർവചനത്തോടൊപ്പം എനർജി എന്ന വാക്ക് ഫിസിക്സിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു അതിനു മുമ്പ് വളരെ ലൂസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വാക്കാണ് ഡിക്ഷണറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതുകളിൽ വരെ എനർജി എന്ന വാക്ക് ആസ് സച്ച് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സയൻസിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഓൺലി ഫോർ നോൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാല് തരം ബലങ്ങൾ മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ നാല് നാല് നമ്മൾ എത്ര തരം ബലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടാലും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ബലത്തിൻ്റെ വകഭേദം മാത്രമായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും നാല് എന്ന് ഇതിൽ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെന്ന് പറയേണ്ട രണ്ടിലൊന്നെന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഇതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂന്ന് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ നാല് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുകിൽ സ്ട്രോങ് സോറി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷനും നമ്മളൊരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് കാണാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ആറ്റത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോകാം ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അകത്തൊരു പോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആറ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിന് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആറ്റം സങ്കല്പിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു ഈച്ചയുടെ വലിപ്പമുണ്ടാവും ഒരു ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ഈച്ച ഇരുന്നാൽ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തോട് ഉപമിച്ചാൽ ഈച്ചയാണ് ന്യൂക്
ഉണ്ട് അത് പല രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പല ഫോമിലായി നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് മൈക്ക് വഴി എല്ലാ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാന്തത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന മൊട്ടു സൂചി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അടുത്തത് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ വേറൊരു വകഭേദം മാത്രം വളരെ അല്പം വീക്ക് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അകത്തുനിന്ന് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പോലുള്ള റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ന്യൂക്ലിയസിന് വെളിയിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല പക്ഷെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം എവിടെയാണ് സൂര്യൻ പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഊർജം ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ എവിടെ നടന്നാലും അവിടെ എല്ലാം വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ റോളുണ്ട് പക്ഷേ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇതേ കാര്യം സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനും വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനും ഒരേ സമയം ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വലിപ്പത്തോട് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ദൂരങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും റോളുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫോ ഇൻട്രാക്ഷനുകളിൽ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ഒന്ന് വീക്ക് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷനെക്കാളും വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷനെക്കാളും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മുപ്പത് പൂജ്യം കഴിഞ്ഞ് അത്രയും സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഫോഴ്സ് കിട്ടും അത്രയും ബലമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻട്രാക്ഷനാണ് നമ്മളെല്ലാം ഭൂമിയോട് നമ്മളെല്ലാം പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെല്ലാം കൂട്ടിയിടിച്ചേന് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളെ തറയായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനൊന്നും ഗ്രാവിറ്റേഷന് കഴിവില്ല ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അത്രയും വീക്കാണ് ഇനിയാണ് ചോദ്യം ഈ നാലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയും തീരെ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നിട്ട് രണ്ട് അടി ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് കിട്ടുന്ന ഇടി അതെന്ത് ഇൻട്രാക്ഷനാണ് സ്ട്രോങ് അല്ല ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനും അല്ല ബാക്കി രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണോ അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷനിൽ എത്താം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് കാരണം ആളുടെ കയ്യിൽ നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്തും ഉണ്ട് ഈ ആറ്റംസ് അപ്പോൾ ഈ ആറ്റവും ഈ ആറ്റവും നമ്മൾ റിപ്പൽ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പോൾ ആറ്റം സ്കൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളിൻ്റെ മസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കണക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് മസിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏത് ഫോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫ്രിക്ഷൻ ആകട്ടെ എന്തായാലും മെജോറിറ്റിയും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷനാണ് അതുപോലെ ന്യൂട്ടൻ്റെയും ആപ്പിളിൻ്റെയും കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആപ്പിളിന് ഭൂമി താഴേക്ക് അടിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നതും കണ്ടിട്ടാണ് ന്യൂട്ടൺ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ താഴേക്ക് വരുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ആപ്പിൾ അവിടെ നിന്നതോ അതെന്ത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകൾക്ക് അകത്തുള്ള കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ് ആണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്കലി അട്രാക്റ്റഡ് ബോണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ആപ്പിളിനെ അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നത് അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഞെട്ട് കൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തിയിരുന്ന ആപ്പിളിനെ ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ഞെട്ടിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നിരുന്ന ആപ്പിളിനെ താഴെ വലിച്ചിടാൻ ഭൂമിയുടെ അത്രയും വലിയ ഒരു സാധനം വേണ്ടി വന്നു അവിടെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷനെയും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെയും സ്ട്രെങ്ത് തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആയ എനർജി വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോ
നാല് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ മാസ് നോക്കുക ഉണ്ടായ ഹീലിയൻ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് നോക്കുക ഹീലിയൻ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അല്പം മാസ് കുറവുണ്ടാവും കുറച്ച് മാസ് മാറി എവിടെ പോയി ആ മാസ് എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒബ്വിയസ് സൂര്യനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഊർജമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു സൂര്യനിലെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അറുനൂറ് ലക്ഷം ടൺ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രയും എനർജിയാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ മുഴുവൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിലും നമ്മുടെ കണികാ പരീക്ഷണ ശാലകളിലും ഒക്കെ നിരന്തരം ഈ ഇസിക്കോട്ട് എം സി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് മാസും എനർജിയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൺ